সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথম পর্বের শিক্ষার্থীরা তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা অনলাইন ক্লাসের ধারাবাহিকতা স্বরূপ আজকে ম্যাথমেটিক্স ওয়ানের এই যে যে অধ্যায়টা আমরা শুরু করেছিলাম সমান্তর প্রগমন এবং গুণত্ব প্রগমন এই অধ্যায়টাই আবার আমরা গত দিন আমরা যতটুকু পড়েছি সেই তারপর থেকে আমরা ইনশাল্লাহ শুরু করব। তো আমি আবকর মোহাম্মদ ফরহাদ ইনস্ট্রাক্টর ম্যাথমেটিক্স আইসিএসটি পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য তো আমাদের আজকের বিষয়টা আমরা কত দিন যে চ্যাপ্টারটা পড়েছিলাম এটা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য যারা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং তাদের জন্য প্রথম চ্যাপ্টার আর যারা ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং তাদের জন্য চতুর্থ চ্যাপ্টার হিসেবে আছে তো আমরা যত গত দিন গত ক্লাসে যতটুকু করেছি আজকে আমরা ঠিক তারপর থেকেই আমরা ইনশাল্লাহ শুরু করব। শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসে আমরা দুইটা সূত্র বা দুইটা অঙ্ক করেছিলাম যেটা তোমাদের মনে আছে কিনা দেখো দুইটা অঙ্কের প্রথমটা ছিল এটা ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি মানে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল তার সূত্রটা কি এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল এটা কি এটা আজকে আর এটা নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই আমরা আজকে জাস্ট বলে যাচ্ছি গত ক্লাসে করা হয়েছিল এটা সূত্রটা আসে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু আবার দ্বিতীয় যে প্রবলেমটা আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এন সংখ্যক পদ পর্যন্ত যদি তুমি বেজোর সংখ্যাগুলো নাও মানে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস এরকম করে করে এন সংখ্যক পদ পর্যন্ত যদি আমরা কাজ করি তাহলে ফলাফলটা কি আসে ফলাফলটা আসে এন স্কোয়ার আর তৃতীয়তে একটা কাজ তোমাদেরকে আমরা করতে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এভাবে ডট ডট আপ টু এন পর্যন্ত যদি নাও তার সূত্রটা আসবে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান এতটুকু পর্যন্ত আমাদের মোটামুটি গত ক্লাস আমরা এই কার্যক্রমগুলো করেছিলাম তো এখন আজকে আমি নতুন দুইটা এডিশন নতুন দুইটা সংযুক্তি আসবে সেটা হচ্ছে যে মনে করো যে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলার বর্গের সমষ্টি সূত্র কি এই কথাটা একটু খেয়াল করো আমি কি বলছি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টির সূত্র এখন এই কথাটা কি বললাম স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি এটা হচ্ছে যে চার নম্বর সূত্রটা খেয়াল করো স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো কি ছিল স্বাভাবিক মানে হচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি তো ওয়ানের বর্গ হচ্ছে কি ওয়ান স্কোয়ার টু এর বর্গ টু স্কোয়ার থ্রি এর বর্গ থ্রি স্কোয়ার ফোর এর বর্গ ফোর স্কোয়ার এটা একটা বড় অঙ্ক আছে এগুলো আমাদের পরীক্ষা একটু কম আসে বলে আমরা এটা প্রমাণের দিকে যাব না কিন্তু আমাদের যেহেতু এগুলো ব্যবহার আছে সে কারণে আমরা এই অঙ্কটার এই সূত্রটা আমরা সূত্র আকারে এটা শিখে রাখবো তো এটা সূত্রটা কি হবে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস আপ টু এন স্কোয়ার সমান কী হবে দেখো এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স প্রমাণটা তোমাদের বইতে করা আছে তোমরা যদি যারা বেশি আগ্রহী থাকো কেউ যদি আগ্রহ প্রকাশ করো নিজেরা এটা একটু দেখে নিতে পারো তো আমাদের যেহেতু প্রমাণটা খুব বেশি আসে না সেই জন্য এটা বিস্তার এটা ডিপে আমরা যাচ্ছি না তো আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে বর্গের সমষ্টির সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার ঘন এর সমষ্টি আরেকটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার ঘন এর সমষ্টি সেটা কি স্বাভাবিক সংখ্যা তো জানোই ওয়ান টু থ্রি ফোর সেগুলোর ঘন ঘন মানে হচ্ছে কিউব ঘন হচ্ছে কিউব কিউব হচ্ছে মানে যার স্বাভাবিক সংখ্যা তো ওয়ানের বর ওয়ানের ঘন ওয়ান কিউব টু এর ঘন কে বলে টু কিউব থ্রি এর ঘন কে বলে থ্রি কিউব ফোর এর ঘন কে বলে ফোর কিউব এইগুলোর সমষ্টি সূত্রটা হচ্ছে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা এই পাঁচটা সূত্র দেখবা যে চ্যাপ্টার আমরা যে অঙ্কগুলো করতে থাকবো এই পাঁচটা সূত্র বারবার করে ব্যবহার হবে ব্যবহারে আসবে তো তোমরা সেক্ষেত্রে এই সূত্রগুলো কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষেত্রে মনেই রাখতে হবে তো কি হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে এটা স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল সেটা হচ্ছে এটা এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তারপর বেজোর সংখ্যাগুলোর যোগফল সেটা হচ্ছে এন স্কোয়ার জোর সংখ্যাগুলোর যোগফল সেটা হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান তারপরে স্বাভাবিক সংখ্যার যদি বর্গের সমষ্টি বলো সেটা হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স আর স্বাভাবিক সংখ্যা যদি ঘন বলো তাহলে সেটার সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার 
এই পাঁচটা জিনিস এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক যখন তোমাকে করতে হবে এই পাঁচটা ব্যাপার তোমাকে মনে রাখতে হবে এই পাঁচটা ব্যাপার বারবারে অঙ্কের মধ্যে কোনো কোনো অঙ্কে দুইটা ধারা চলে আসবে কোনো কোনো অঙ্কে তিনটা ধারা চলে আসবে সেগুলো সূত্র হিসেবে আমরা যেতে ব্যবহার করতে পারি এগুলো আবার দেখে আমরা দিব এই সুযোগটা নাই তাহলে এই জন্য আমরা কীভাবে পরবর্তী কাজ হবে যে এই সূত্রগুলোকে একটু মনে রাখার চেষ্টা করা এই সূত্রগুলোকে একটু মনে রাখতে হবে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে তাহলে এই সূত্রগুলোই হচ্ছে কি আমাদের আজকের প্রথম আলোচনার বিষয় হিসেবে আসছে এরপরে আমরা একটা অঙ্কে যাব তোমরা এই জিনিসগুলো একটু দেখো একটু মাথার মধ্যে রাখো আবার একটু আত্মস্থ করার চেষ্টা করো এখন দেখো একটা অঙ্ক মানে কেমন হয় এই এরকম একটা অঙ্ক নিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি দেখো প্রবলেমটা কিন্তু প্রবলেম মানে ম্যাথমেটিক্যাল গাণিতিক সমস্যা নাম কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা কী আছে কোয়েশ্চেনটা দেখো যদি একটি ধারার এনতম পদ সর্বদা টু এন প্লাস থ্রি হয় তাহলে এর এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করো অঙ্কটা সমাধান একটু পরে দেখাচ্ছি তার আগে আমি একটু প্রাথমিক আলোচনা করে নিই আচ্ছা দেখো একটি ধারার এনতম পদ এনতম পদটাকে আমরা গত ক্লাসে দেখেছি কি দিয়ে নির্ধারণ করেছি এনতম পদটা হচ্ছে যে এটাকে টিএন অথবা এটাকে আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করেছি আর সমষ্টি এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এটাকে আমরা এস বলেছি তো আমাদের এখানে এনতম পদ মানে টিএনটা কি বলছে টিএনটা বলছে টু এন প্লাস থ্রি যদি একটা ধারা টিএন টু এন প্লাস থ্রি হয় তাহলে এস সমান কত এটা হচ্ছে অঙ্কটা এটা বের করতে হবে প্রশ্নটা ক্লিয়ার করো একটি ধারার এনতম পদ যদি এটা হয় তাহলে তার সমষ্টি কি হবে মানে একটা ধারা কি হয় ধারাটা হয় যে ধরো এত এস সমান কি ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট প্লাস টেন প্লাস এভাবে থাকে তো এটাকেই বলে টি ওয়ান এটাকে বলে টি টু এটাকে বলে টি থ্রি এটাকে বলে টি ফোর এভাবেই একটা ধারাকে লেখা হয় এখন আমাদের টি ওয়ানের চেহারা কি দিয়েছে টু এন প্লাস থ্রি যদি টি ওয়ান টি এন সমান টু এন প্লাস থ্রি হয় তাহলে আমাদের সমষ্টিটা কি হবে এই কাজটা আমাদেরকে বের করে দেখাতে হবে তো এখন তাহলে তোমরা কাজটা কিভাবে করবে দেখো আচ্ছা এখানে দেখো সলিউশন এসে এখানে এনতম পদ বলেই দিয়েছে এনতম পদটা কি টি এন সেটা বলে দিয়েছে কি টু এন প্লাস থ্রি তাহলে আমাদেরকে প্রথম পদ কি হবে এনতম পদটাকে যদি টি এন দিয়ে প্রকাশ করো প্রথমটা হবে টি ওয়ান দ্বিতীয়টা হবে টি টু তৃতীয়টা হবে টি থ্রি মানে যত পদ যাবা তত এখন তাহলে মানে কি টি ওয়ান প্রথম পদ যদি বের করতে যাও তাহলে টি ওয়ান এন এর জায়গায় যা আসছে যেখানে এন আছে ওই জায়গায় ওয়ান বসাবা তাহলে কি হবে টি ওয়ান সমান টু ইন্টু এই যে এন আছে এই এন এর জায়গায় ওয়ান বসাবো মানে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস থ্রি তাহলে দুই একে দুই যোগ তিন সমান কত হচ্ছে পাঁচ দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ টি টু মানে জাস্ট টি টু দ্বিতীয় পদে এন এর জায়গায় টু বসবে তাহলে টু ইন্টু টু কী হয় দুই দুগুণ চার চার এর তিন যোগ করলে হয় সাত মানে আমরা যে ধারাটা পাই যে ধারাটার কথা বলতেছে যে তার প্রথম পদ পাওয়া গেছে পাঁচ দ্বিতীয় পদ পাওয়া গেছে সাত আর তৃতীয় পদ টি থ্রি যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার নাইন নাইন কিভাবে কারণ এন এর মান থ্রি বসাইছে টু ইন্টু থ্রি মানে তিন দুগুণ ছয় ছয় আর তিনের নয় তাহলে ঢাল ধারাটা কী আসতেছে ধারাটা আসতেছে প্রথমটা হচ্ছে যে ফাইভ প্লাস সিক্স না সরি ফাইভ ফাইভ সেভেন তারপরে আসছে প্লাস নাইন এভাবে এটা বাঁকতে থাকবে তো সাধারণ অন্তর কী দেখো সাধারণ অন্তর গত ক্লাসেই আমরা এটা ডিসকাশন করেছি সাধারণ অন্তর ব্যাপার কি যে কোনো দুইটা পদ দিই বা দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদটাকে বাদ দিয়ে দিই বা সেটাই সাধারণ অন্তর হিসেবে আমাদের মানে সাধারণ অন্তর সঙ্গেই হচ্ছে গিয়ে সেটা তো সাধারণত আমি ধরো দ্বিতীয় পদ দিলাম দ্বিতীয় পদ টি টু আর তার থেকে বাদ দিব টি ওয়ান মানে প্রথম পদ টি ওয়ান তাহলে বাদ দিলে টি টু থেকে টি ওয়ান বাদ দিলে যেটা হয় সাত থেকে পাঁচ বাদ দিবা তাহলে দুই তাহলে এই অঙ্কের জন্য সাধারণ অন্তর পেলা দুই প্রথম পদ এ পেলা কত এ পেলা তোমার ফাইভ এই যে প্রথম পদ যেহেতু সেটাই এ প্রথম পদটাকে আমরা এ বলি সেটা হচ্ছে ফাইভ সাধারণত ডি সেটা হচ্ছে গিয়ে টু তাহলে আমাদের সমষ্টির সূত্র কি সমষ্টির সূত্র কত ক্লাসে আমাদের আলোচনায় ছিল সেই সমষ্টির সূত্র এস এন সমান এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এনের মানটা তো নাই এন মান যা নাই যেহেতু যা আছে তার থেকে যাবে প্রথম পদ যেহেতু এ এ প্রথম পদ পাঁচ সেখানে পা ফাইভ এর জায়গায় ফাইভ বসালা আর এন মান যেহেতু নাই এন বসে যাবে মাইনাস ওয়ান ডি এর মান আমরা পেয়েছি টু তাহলে টোটালি মিলে যায় টু ইন্টু ফাইভ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু এখানে কী আসতেছে দেখো এই লাইনটাকে যদি কাজ করো পাঁচ দুগুণে কী হবে পাঁচ দুগুণে হবে মানে এন বাই টু পাঁচ দুগুণে হবে দশ তারপরে প্লাস 
तुम्हारे एन के टू दिए गुट कर ले टू एन माइनस टू हमें देखे देखे फिर तुम्हारा देखा टू एन माइनस टू एर मान हे एन बु इन टू तुम्हार एट प्लस टू एन एखान जो टू कमन नाओ दुए दुए काटा जा फलाफल थक एन इंटू एन प्लस फोर तर मैंने जो प्रब्लेम दिए से प्रब्लेम जो एक धारा एनतम पद जो सब टू एन प्लस थ्री है तर समि की आसें समि आसें एन इंटू एन प्लस फोर ये कि हमारे अंकटा ये एक छोट प्रश्न ये एक छोटो अंक इम्पोर्टेंट माझे मध्य आसे माझे मध्य मैंने अंकटा तो ढुकल अंक एक देखले कि है ना हो देखो ये हे हमारे अंकटार समाधान एखे एक जरूरी अंके एक गुरुत्वपूर्ण अंके जा प्रश्न एक ख्याल करवा ये अंकटा एक उदाहरण उदाहरण अंक तुम्हारा एखे एक बेपार एक ख्याल करो उदाहरण कैमन दे आज एक धारा दिए धारा क्योंकि हार आगे मत हुई तुम्हार टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस ए रकम आ नहीं धाराटार मध्य देखो प्रति धार एक पद इटा प्रथम पद इटा ये हे प्रथम पद ये गए द्वित पद ये गए तृत्य पद तीट धाराते ही चले आसते दुईटा दुईटा को राशि चले आसते प्रथम पद टी वन टी वाने की आसते से वन इंटू टू तर टी टू एखे कि आसते से टू इंटू थ्री तर टी थ्री एखे कि आई इंटू फोर एभवे एन पद पर समस्या निर्णय करते हैं जमन य धाराटा तुम्हें देखो एन पद पर कतटुकू जानी ना धारा कत बड़ो होते को हिसाब नहीं टू इंटू थ्री तर तुम थ्री इंटू फोर तर फोर इंटू फाइव तर फाइव इंटू सिक्स तर सिक्स इंटू सेभन एभवे होते होते ये कथाए गए शेष ठीक नहीं एन एर तो को सीमा नहीं तेल यार समि बेर करते हम तुम्हें अवश्य क्यों करते एक नियमे जो एक सिसटेमे जो है से ही क्षटाई आपने आलोचना करब अच्छा ये धारा अंकगला देखा ये अंकगला जखनी एक दुई पद थक अथवा तीन पद थे प्रति इते देखो ये प्रति पदे दुईटा कर अंश दुईटा कर अंश दुईटा कर अंश तीनटा कर अंश थकते प्रथम दिखे ही ख्याल करते हैं जो प्रथम मानी प्रति पदे प्रथम अंश क्या आमन ये टी ओन प्रथम आसे वन टी टूर प्रथम आसे टू टी थ्री प्रथम आसे थ्री तर मानी एखे प्रथम एटते आज वन तर तुम टू तर तुम थ्री ए भाव नहीं देखा जाए एक धारा है वन टू ये क्यों ए टू तर थ्री मैं प्रति प्रथम एक धारा चिंता करा जाए आर द्वित कि आज है जमन देखो टू आसे थ्री आसे फोर आसे तरह ये धाराटा कि आ टू आसे थ्री आसे फोर आसे मैं एक धारा मजे दुईटा धारा मैं बेर हो गए तो ये दुईटा धारा नहीं आलदा आलदा भाव क्या कर समाधान आसते हैं तो हमें देखो तेल क्यों क्षेत्र करब ये एक तुम्हारे देखा चाहिए तेल ये जखनी को धार पदगुलर मध्य एक अधिक ट्राम चले आसर अधिक जो ट्राम चले आस तक ये प्रति प्रथम अंश कि आ द्वित अंश कि आ तृत्य अंश कि आता नहीं क्च करते तो क्षेत्र क्या भाव कर देखो प्रश्न देखे तरह प्रश्न पैटार्न प्रश्न आज है कि वन इंटू टू टू इंटू थ्री थ्री इंटू फोर से धारा मन कर धारा मन करी मन करी एस एन समान जो प्रश्न देव आटाई कि वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर प्लस आप टू प्लस एन संख्यक पद पर्त ये धारा धरे निचि धाराटा धरे निचि कि एस अथवा एस एन जै धरा दर एन आगे किन आगे जो देखा लम प्रथम पदगला के लिए नहीं एक धारा चिंता करो प्रथम पद मानी कि प्रथम अंशा प्रति पदे प्रथम अंशा जमन प्रथम पदे प्रथम अंश वन द्वित पदे प्रथम अंश टू तृत्य पदे प्रथम अंश थ्री तेल यान टू थ्री एट जो एक धारा है यटार प्रथम पद हे किटार प्रथम पद हे तुम्हार ए से वन और ये साधारण अंतर कि एखे साधारण अंतर हे तुम डि डि कि टू माइनस वन मैं द्वित पद प्रथम पद समान कि वन ता धारा हम तर प्रथम पद हे वन साधारण अंतर हे वन क्लियर अच्छा तो हमें एखे आसा सूत्र यही धारा एनतम पद एनतम पद सूत्र सूत्र हे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डि एटा पे वन ए वन बसाल एन माइनस वन ठीक है डि एर मान पे वन से वन बसाल वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन एखे क्च कर ले वन प्लस वन दिए गुण कर दी एन माइनस वन इक्ुअल टू ये वन काटा जाए एन ताती पदे प्रथम अंशगुल्लू नहीं धारा से ही धारा एनतम पद हे एन एवे आस तुम द्वित अंश प्रति पदे द्वित अंश द्वित अंश टू तेल टू तर कि थ्री 
এখানে টু আছে তারপর এখানে আছে থ্রি এখানে আছে ফোর তাহলে টু থ্রি ফোর এটার ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো এখানে এ কি হবে এ হবে টু প্রথম পদ ডি কি হবে ডি দেখা যাচ্ছে এখানেও একই কারণ তিন থেকে দুই গেলেও এক হয় চার থেকে তিন গেলেও এক হয় তাহলে তাহলে টু থ্রি ফোর এটা যদি একটা ধারা হয় সেই ধারার অ্যান্তম পথ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু সূত্রে যদি বসাও এ এর মান টু তারপরে এন মাইনাস ওয়ান বসাল ডি এর মান ওয়ান তাহলে এটাকে যদি টোটালি কাজ করো এন প্লাস ওয়ান আসবে কিভাবে আসবে টু সোয়ান তাহলে এন বসা দিলে দুই থেকে এক গেলে এক তাহলে এই যে ধারাটা তোমার যে অঙ্ক যে অঙ্কটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের ওই প্রথম অংশগুলোর জন্য পাই পাইছি এন আর দ্বিতীয়গুলোর জন্য পেয়েছি এন প্লাস ওয়ান এই জন্য প্রদত্ত ধারা মানে যেটা মূল ধারা তার অ্যান্তম পদ কী হবে অ্যান্তম পদ হবে যেহেতু এগুলো ইন্টু ইন্টু আকার আছে এখানে ইন্টু আকার হবে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এন কোথ থেকে আসছে এ এন আর এন প্লাস ওয়ান কোথেকে আসছে এ এন প্লাস ওয়ান এখানে যদি পদ আরও একটা করে করে থাকতো মানে করো ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু সামথিং থাকতো তাহলে এখানে এরকম তিনটা আসতো আচ্ছা এখন দেখো প্রদত্ত ধারা টি এন আসছে কি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ানকে এন দিয়ে গুণ করলে এন ইন্টু এন এন স্কোয়ার আর এন ইন্টু ওয়ান গুণ করলে এন তো এই অঙ্কগুলো নিয়মটা খেয়াল করো এই অঙ্কগুলো সবগুলো অঙ্কেই মানে এই টাইপে যা আসবে সবগুলো অঙ্কে এই ব্যাপারটা বারবার করে ফলো করবা ধরো এনতম পদ যেটা আছে সেখানে এন এর মান সব সময় দেখবা যে ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি বসাবা বসালে কি আসবে যেমন মনে করো এই যে এন এর মান যদি ওয়ান বসাও তাহলে আমরা পাবো কি টি ওয়ান আবার টি ওয়ান মানে কি প্রথম পদ এন এর মান ওয়ান বসাচ্ছ ওয়ান স্কোয়ার এই যে ওয়ান স্কোয়ার তারপরে প্লাস তারপরে ওয়ান তাহলে টি ওয়ান কি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবার এন এর মান যদি টু বসাও তার কি পাওয়া যাবে টি টু পাওয়া যাবে এন এর মান যদি টু বসাও পাওয়া যাবে টি টু সেটা লিখলাম এন এর মান কি বসাচ্ছি টু মানে টু স্কোয়ার লিখলাম প্লাস তারপরে টু এভাবে এন এর মান থ্রি বসালে টি থ্রি পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যে থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি এভাবে দিয়ে আমরা এন তম পথটা এন স্কোয়ার প্লাস এন এইভাবেই এই অঙ্কগুলো করতে হবে করার পরে কি করতে হবে টি ওয়ান বের করলা টি টু বের করলা টি থ্রি বের করলা শেষে টি এন বের করলা নিয়মটা হচ্ছে যে সবগুলো পদ যোগ করে দিবা কেন যোগ করে দিবা কারণ সবগুলো যোগ করা মানে কি এই যে টি ওয়ান আছে এই যে টি টু আছে এই যে টি থ্রি আছে এই যে টি এন মানে কি টি ওয়ান যদি যোগ টি টু যদি যোগ করো যোগ টি থ্রি যোগ করো তাহলেই তো এস পাওয়া যাবে এই জন্য আমরা কি করব যোগ করব যোগ করে যেটা পাবো সেটা কি দেখো আচ্ছা দেখো আমরা টি ওয়ান টি টু এবং টি থ্রি এগুলো যখন যোগ করবে তখন এস পাবে এস সমান কি স্লাইডের এই অংশে দেখার আগে আগে এটা একটুই কাজটা একটু খেয়াল করো টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি তাহলে এই অংশটা খেয়াল করলে অটোমেটিক্যালি বাকি অংশটা বুঝে যাবে তো টি ওয়ানে কি আছে টি ওয়ানের ছিল দেখো ওখানে আগে ইয়াতে দেখলে দেখবা টি ওয়ানে ছিল ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান টি টুতে ছিল টু স্কোয়ার প্লাস টু আর টি থ্রিতে ছিল থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি প্লাস আপ টু এইভাবে ধারাটা আসে এখান থেকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে স্কোয়ারগুলোকে আলাদা করে ফেলবো আলাদাভাবে করে লিখবো আবার যেগুলোর সংখ্যা আছে সংখ্যাগুলোকে আলাদা করে লিখবো তাইলে স্কোয়ারগুলোকে যদি আলাদা করে লেখো সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে মনে করো যে প্রথমে আছে ওয়ান স্কোয়ার তারপরে লিখবা এই টু স্কোয়ার এরপরে লিখবে থ্রি স্কোয়ার এরপরে আরও আছে ফোর স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার যেগুলো আমরা লিখি নেই কিন্তু এখানে আছে তাহলে এটা লিখলা আর তারপরে হবে সংখ্যাগুলা কি কি প্রথমে আছে ওয়ান তারপরে আছে কি প্লাস টু তারপরে আছে কি প্লাস থ্রি এভাবে আরও আছে এই এই জিনিসটাকে সামারাইজ করে মানে এই জিনিসটাকে আমরা সরাসরি এখানে দেখাচ্ছি যে এসেনটা তাহলে কি আসতেছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস আপ টু যেহেতু আমরা এন সংখ্যক পদ নিয়ে কাজ করছি শেষটা এন স্কোয়ার আবার ওই অংশে আছে কি ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস আপ টু প্লাস এন পর্যন্ত এখানে এসে তোমাদের আজকে আমরা যে সূত্রগুলো পড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে মানে আমরা শুরু করেছিলাম যে সূত্রগুলো দিয়ে প্রয়োজনীয় সূত্র কিছু যে দেখেছিলাম সেগুলো আর ব্যবহার চলে আসতে আসতে দেখো ওখানকার চার নম্বর সূত্রটা কী ছিল চার নম্বর সূত্রটা ছিল ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস আপ টু এন স্কোয়ার এটার সূত্রটা হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স আর এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু ওই যে তোমাদেরকে তখন বলেছিলাম যে সূত্রগুলো আমাদের সরাসরি মানে ব্যবহার হবে এই জন্যই সূত্রগুলো আমাদেরকে মনে থাকতে হবে তো আমরা সূত্রগুলো যখন এখানে বসাই দিলাম এটার জন্য এই অংশটা এই সিক্সের এই অংশটা আর প্লাসের পরের অংশটা হচ্ছে যে ওইটার জন্য এ
তো বাকি থাকতেছে কি তাহলে এখান থেকে কমন গেছে এন কমন গিয়েছে এন প্লাস ওয়ান কমন গিয়েছে টু বাকি থাকতেছে টু এন প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস এখানে এনও কমন চলে গেছে এন প্লাস ওয়ানও কমন চলে গেছে টুও চলে গেছে শুধু ওয়ান থাক ওয়ান থাকতেছে তো এখন এই জায়গাটাকে যখন কাজ করবা কোন জায়গাটা এটা তো ঠিকই আছে টু এন প্লাস ওয়ান এটা যখন কাজ করবা এই অংশটা কী হবে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু ঠিক থাকবে এখানে তিন যদি লসাগু হয় তাহলে টু এন প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি মিলাইয়া কি হয় এটা একটা আমি কাজটা করে দেখাই দেখো এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এখানে লসাগু হবে থ্রি তারপর এখানে হবে টু এন প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি খেয়াল করো তাহলে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে এখানে থ্রি থাকবে কী হবে টু এন প্লাস ফোর এখানে ফার্স্ট ব্যাকেটও দিতে পারো তাহলে এই জায়গাটাতে এসে যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টু যদি কমন নাও থাকবে এন প্লাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এটা এটা কাটা যাবে কি থাকবে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন প্লাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এই হলো গিয়ে আমাদের অ্যান্সার তাহলে যে ধারাটা আজকে দেওয়া হয়েছিল ওয়ান ইন্টু টু প্লাস টু ইন্টু থ্রি প্লাস থ্রি ইন্টু ফোর ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করো সেটার শেষ ফলাফল কী আসছে সেটার ফলাফল আসছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন প্লাস টু বাই থ্রি এই প্রবলেমটা তোমাদেরকে খুব ভালো করে দেখতে হবে খুব ভালো করে এটাকে প্র্যাকটিসে আনতে হবে এটা যখন দেখবা এটার কাজগুলা করবা ধারাবাহিকতাগুলো কি এগুলো দেখবা কি করছি আমরা প্রথমে ধারাটাকে আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা করছি তারপরে যতগুলো ধারা বের হয়েছে তার এনতম পদগুলো নিয়েছি এনতম পদ থেকে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি টি ফোর এগুলো বের করেছি এই টি ওয়ান টি টু টি থ্রি টি ফোর এগুলো যখন যোগ করে দিলাম তখন এস পাইছি এসে এসে কি করলাম সূত্রগুলো বসালাম সূত্রগুলো বসানোর পরে ক্যালকুলেশন করতে করতে এই কাজটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে যে মোটামুটি অঙ্কের নিয়ম বা অঙ্কগুলো এভাবে আমাদের কি করতে হবে তো এই অঙ্কটার এখানে শেষ এরপরে এটার সাথে রিলেটেড একটা অঙ্ক নিয়ে আমরা কাজ করব সেটা একটু দেখবে আমি এই কাজটা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখন আমরা যে কাজটা করব আরেকটা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব প্রবলেমটা দেখো এই ধারাটা আগের ধারাটার সাথে অনেকটাই মিল পাবা মিল কেমন আগের ধারাটা যে ছিল ওয়ান ইন্টু টু তারপর ছিল টু ইন্টু থ্রি তারপর ছিল থ্রি ইন্টু ফোর এভাবে তো আগের ধারাটাতে এভাবে এখানে এই ধারাটাতে কী হয়েছে ওয়ান ইন্টু টু টু ইন্টু থ্রি মানে একটাতে একটা পদে তোমার চলে আসছে তোমার তিনটা অংশ তাহলে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি এখানে আবার দ্বিতীয়টাতে আসছে কি টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর তৃতীয়টাতে কি আসছে থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ এইভাবে এই ধারার এন পদ পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় করতে হবে এখন যে ঘটনাটা দেখো আমাদের ধারাটা কি সেটা তোমাকে লিখতে হবে ধারাটা হচ্ছে এস ধরে নিবা সেটা কি হবে ওয়ান ইন্টু থ্রি প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর প্লাস থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ এভাবে ধারাটা ধরে নিবা তো কি করবা আগের অঙ্কটা খেয়াল করো কি করেছিলাম ওটা প্রতিটা পদের এইটাকে আমরা টি ওয়ান বলি এই পদ টি ওয়ান এটা হচ্ছে টি টু এটা হচ্ছে টি থ্রি টি ওয়ানের প্রথমে কি আছে ওয়ান এখানে কি আছে টু এখানে আছে থ্রি তাহলে প্রথম প্রতিটা পদের প্রথমে ওয়ান আছে দ্বিতীয় পদের প্রথমে টু আছে তৃতীয় পদের প্রথমে থ্রি আছে তোমাদের যে কাজটা করতে হবে এই ধারার এনতম পদ এটা বের করতে হবে সূত্র কি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি কী হবে ওয়ান প্লা ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান কী হবে শেষ পর্যন্ত যেটা আসবে এন এটা করতে গেলে এই যে ওয়ান নিছি এই টু নিছি এ থ্রি নিয়েছি এই ওয়ান টু থ্রি নিয়ে যেটা পেয়েছি সেটার জন্য এনতম পাইছি এন এবার আসো এই টু নিবা এরপর এ থ্রি নিবা এ ফোর নিবা তাহলে কী হয় ধারা টু কমা থ্রি কমা ফোর এই ধারা টু কমা থ্রি কমা ফোর কোনটা কোনটা নিয়েছি ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিয়ে দেখিয়েছি টু থ্রি ফোর এই ধারার এনতম পদ এই ধারার এনতম পদ কি হবে এটাও একই সূত্র এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখানে এটা কি এখানে দেখো ওখানে আগের অঙ্কে ছিল এ ওয়ান এ অঙ্কে হচ্ছে টু তাহলে এখানে কী লিখবা টু প্লাস সাধারণত কি সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটাতে ওয়ান করে আসতেছে এখানে যেমন দুই থেকে এক গেলে এক হয় এখানেও তিন থেকে দুই গেলে এক হয় 
साधारण तो हमें वन ये क्ज कर ले देखा कि आस प्लस वन तेल वन टू थ्री गलो अब टेक चिन्ह दिए देखान टू थ्री फोर गलो बाकी आ ये थ्री मैं ये थ्री ए फोर और ए फाइव एगुल बाकी आता नहीं आकटा धारा चिंता करो ये धाराटा कि थ्री फोर फाइव ए धारार एन तम पद से एट एक ही सूत्र ए प्लस वन इंटु डी एखे है थ्री प्लस एन माइनस वन इंटु वन थ्री क्या देखो कारण ये धाराटा प्रथम पद हे थ्री ये थ्री वो धाराटा प्रथम पद टू छो यह टू लिखी ये धाराटा से प्रथम पद वन छो ये वन लिखे तेल ये थ्री लिखला तर सूत्र में प्लस एंड माइनस वन टू साधारण तो देखा जाने जमन वन एखे तेम वन एखे वन तेष पर्त कि एन प्लस टू ता धाराटार जो जो टी एन बोलो से एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू एरपे ये तुम्हारा विस्तारित भेगे फिलते हैं भेगे फिलते कि भेगे फिलते मैं गुण कर ले जेमन एन एन स्कोर प्लस एन प्लस टू एन प्लस टू एट गुण कर दी है एन किऊब प्लस एन स्कोर प्लस टू एन स्कोर प्लस टू एन अर्थात कि आसते से एन किऊब प्लस थ्री एन स्कोर प्लस टू एन अर्थात टी एन आस एन एन किऊब प्लस थ्री एन स्कोर प्लस टू एन आगे धारा टी एन टा कि और एखे टी एन टा कि आईटा एक कम्पेरिजन करवा तेल बुझे तेल एखे टी एन आस एन किऊ प्लस थ्री एन स्कोर प्लस टू एन याराटार बाकी अंश क्षटा तुम्हारा निजे कर चेषा करते कारण अंक करते करते हाथ आस एन एस वन वन बसा टी वन पा एन एम वन टू बसा टी टू पा एन एम वन थ्री बसा टी थ्री पा एरपर एस एर मध्य एस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एगो बसान पर क्ज करते करते एक फलाफल पे जावा जो फलाफल नेक्स्ट क्लस तो ये यतटुक आज के थकुक ये क्षेत्र तुम्हारा कर करारे परवर्ती क्लस परवर्ती अंश क्ज नहीं अग्रसर हब अच्छा सुप्रिय शिक्षार्थी हमारे आजकल जो आलोचना ये आलोचना थे तुम्हारा मोटामोटी जे पर्या आस तो तुम्हारा ये आलोचनागू एक सामाराइज कर दी ये आलोचनागू सामाराइज कर लेते आज आज के प्रथम कैकटा सूत्र देखे पाँचटा सूत्र पड़े पाँचटा सूत्र मध्य जो सूत्रगू देखे वो एक देखते हैं वोटार भित प्रथम छोटो एक अंक करी तरह दुईटा अंक कर एक हे वन इंटू टू टू इंटू थ्री थ्री इंटू फोर एट और पर जो अंक कि तुम्हारे कर दिए कि तुम्हारे बाकी रेखे दिए हे वन इंटू टू इंटू थ्री ये धाराटा क्षटा तुम्हारा फिनीशिंग देवे ये क्षेत्र कर मैं चेषा कर देखा जो वोटार साथ मिलइए ये क्षेत्र तुम्हें शेष पर्त जो पार्छ कि ना नेक्स्ट क्लस इनशाला मानी ये जो शेष अंश कर देव और ना कर तुम्हारा पार्बे ये बस आशा कर पार्बे तो तुम्हारा यतटू क्ज कर इनशाला आज के क्लस एखे शेष करब तो आगामी क्लस देखा हो तर से पर्यत तुम्हारा भलो थक सुस्थ मोटामोटी जो काजगू कर जथाथाते पर यह बार बार कर भिडियो देखें बार बार कर क्लसगू देखें तो बेपारे समय एक आइडिया आसें तो से पर्यत भलो थको धन्यवाद